ஸ்டெம் செல் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் ரீசெண்டாக நிறைய தடவை கேட்டிருப்பீங்க அப்படி என்னடா அந்த ஸ்டெம் செல்லில் இருக்குது அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ பயன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய நோயையும் குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாமா ஸ்டெம் செல்ஸ் டெக்னாலஜியும் அந்த காலத்திலேயே தொப்புள் கொடியை வச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சு அதிலேருந்து எடுத்து கொடுக்குறது வந்து உண்மை தான் நம்ம வர்றதே ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து தான் வரோம் நம்மளுடைய அம்மா அப்பா கொடுக்குற ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து தான் வரும் நம்ம வரும்போது அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அதனுடைய ஒரு செல் நூறா நூறு ஆயிரமா ஆயிரம் பத்தாயிரமா லட்சமா அப்படி ம மல்டிப்ளை ஆகிறது தான் ஒரு காரை நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணாமல் கண்ட கண்டான்னு எல்லா இடத்துலையும் ஓட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி கெட்டு போகுமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஸ்டெம் செல்ஸும் நம்மளுடைய யூஸ் பண்ணுறது யூட்ரஸில் ஸ்காரிங் ஆனதுனாலையும் அவங்களால குழந்தை பேர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஸ்காரிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இப்போ ரிசர்ச்சில் அப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அது மூலியமாக எப்படி சிகிச்சை அளிக்கப்படுது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்றதுங்க மரத்துடைய விதையிலேருந்து மரம் வருது பார்த்தீங்களா அந்த விதையிலேருந்து ஒரு செடி செடியிலேருந்து பெரிய கிளைகள் கிளைகளிலேருந்து பூ பூவிலேருந்து காய் வர மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம பாடியில் நம்ம வர்றதே ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து தான் வரோம் நம்மளுடைய அம்மா அப்பா கொடுக்குற ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து தான் வரோம் நம்ம வரும்போது அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அதனுடைய ஒரு செல் நூறா நூறு ஆயிரமா ஆயிரம் பத்தாயிரமா லட்சமா அப்படி ம மல்டிப்ளை ஆகிறது தான் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸாகவே மல்டிப்ளை ஆகலாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மற்ற செல்ஸும் மாறலாம் அப்படிங்கும்போது நம்ம செல் வந்து எல்லா நம்மளுடைய பாடியுடைய எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் உண்டாக்குற அளவுக்கு இருக்குது ஒரு செல்லருந்து சில செல்கள் வந்து பிரிஞ்சு 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 ஒன்லி ஹேர் மத்தில் உண்டாக்குறது ஸ்கின் மத்தில் உண்டாக்குறது உடம்பில் இருக்க வயரில் இருக்க தொழிகள் உண்டாக்கு இது இது லைனிங் உண்டாக்குறது ஹார்ட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்தந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன வேணுமோ அந்தந்த செல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டெம் செல்ஸ் மொதல் ரூட் செல்ஸ்லேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் மாறுறது இப்போ நம்ம வந்து உயிர் வாழ வரும்போது நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் எவ்வளோக்கெல்லாம் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கெல்லாம் நல்லது அதாவது எப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு செல் இருக்கும்போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செலவழித்தா தான் அது ரொம்ப நாள் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்வளோ செலவழிக்கிறோமோ அவ்வளோ நாள் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் நம்ம பாடியில் இருக்க மிஷின் வந்து அது பாதி செல்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கு பேர் அப்போட்டோசிஸ் செல்ட் இன்னொரு நியூ செல்ஸ் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பேலன்ஸ் பண்ணணும் நம்மளை உடம்பில் இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாதுகாத்துக்கிட்டு அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை சரி பண்ணி அதிலேருந்து போகாமல் வச்சுக்கிறது தான் பெட்டர் அதனால் செல் டெத் அதாவது ரீஜெனரேஷன் வந்து எவ்வளோ கலவு குறையாக வந்துட்டு செல் டெத் எவ்வளோ கலவு குறைவாக இருக்கிறதோ அவ்வளோ கால அதிக நாள் நம்ம நலமுடன் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்கலாம் தொப்புள் கொடியை வெட்டினதுக்கு அப்புறமா அதுலேருந்து வர ரத்தம் பிரத்யேகமான ஒரு தனித்தன்மை செல்களால் ஆனதுங்க ஸோ இது தவிர தொப்புள் கொடியில் உள்ள திசுக்கல்ல கூட சக்தி வாய்ந்த மெசன்கைமல் அப்படின்ற செல்கள் இருக்கு இதுதான் ஸ்டெம் செல் அப்படின்ற மூல செல் இந்த மூல செல்கள்ல இருந்து தான் நம்மளுடைய உடலே உருவாகி இருக்கான் உடல இருக்கிற உறுப்புகள் அனைத்தும் உருவாக அடிப்படையானது இந்த மூல செல்கள் தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் முறைய முன்னாடி இருந்தே இந்தியர்கள் பயன்படுத்துறதா சொல்றாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அது அது உண்மையிலே தான் ரொம்ப உண்மை அதாவது எப்பயுமே இந்தியன் வேதிக் சயின்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால இப்போ என்ன பண்ண போறோன்றத சொல்லி வச்சுட்டாங்க அந்த காலத்துல ராவணன் வந்து பிளைன்ல போனாரு இப்பதான் பிளைன் வந்துச்சு அதை மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ் டெக்னாலஜியும் அந்த காலத்திலேயே தொப்புள் கொடியை வச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சு அதிலிருந்து எடுத்து கொடுக்கறது வந்து உண்மைதான் இப்போதைக்கு நிறைய இடத்துல ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கலாம் இது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று வந்து இந்த போன் மாதிரி அவங்களுடைய போனுடைய மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதிலேருந்து எடுக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸ் கொடுக்குறது அந்த காலத்தில் இந்த கேன்சருக்கெலாம் பண்ணுது ரெண்டாவது பிளட்லேருந்து எடுக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸ் மூணாவது இப்போ ஃபேட்லேருந்து நாங்கள் எடுக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸ் பிற பல்லுடைய பல்ப்லேருந்து எடுக்கிற செல்ஸ் பிறகு வந்து அம்பலிக்கல் கார்ட் டிஷ்யூ அம்பலிக்கல் பிளட்டு அதில் வர பிளட் செல்ஸ் இதில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே அம்பலிக்கல் கார்ட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான செல்ஸ் ரொம்ப சேஃபான செல்ஸ் அது வந்து அந்த காலத்துலேயே நம்ம இந்தியனுடைய கல்ச்சர் அந்த வேதாவில் சொன்னதுனால அது வந்து அந்த லைவ் செல்ஸ் வந்து உண்மையிலே அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எப்படிலாம் உருவாகுது ஒரு மனுஷனோட உடம்புல அது எங்கெல்லாம் இருக்கும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்றது நம்ம கரு
ஆறு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வெளிய பழைய செல் போயிட்டு இருக்கும் இதே இது பிரெயின் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பழைய செல்லாம் போய் புது செல் உண்டாகும் லிவர் வந்து அதே மாதிரி எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு ஒரு மாறும் போனு மாறும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் செல் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க மாட்டோம் அதுக்கு வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் தேவை இப்போ சில இடத்துக்கு கொழுப்புலேயும் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த கொழுப்பில் இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அவளை வேலை பார்க்காது அந்த கொழுப்பில் இருக்க பிளட் வெசல்ஸ் தான் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த செல்லை எடுத்துகிட்டு அதை பிரித்து கொழுப்புலேருந்து கொழுப்பு செல்லேருந்து பிரித்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை மற்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய இப்போது மெயினான கிளினிக்கல் ட்ரையல் இந்த ட்ரையலில் நம்ம வந்து நோய் இது இது ஜாயிண்ட் டிசீஸை குறைக்கலாம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை குறைக்கலாம் ஹேர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஸ்கின்னுடைய குவாலிட்டி அழகு அழகுப்படுத்துறது பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டெம் செல்ஸில் பழைய பழைய இடத்துல நிறைய இடத்துல வந்து அதனுடைய யூசேஜ் வந்து இப்போ கிளினிக்கல் ட்ரையலில் சயின்டிஸ்ட் வேர்ல்டு மூலமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் நாங்கள் ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஆரம்பித்து அதனால் என்ன பக்க விளைவு இல்லாமல் எவ்வளோ எஃபிஷியன்ஸாக பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இப்போதைக்கு எலும்பு மஜ்ஜை தொப்புல் கொடி ரத்தம் விழிவன் படலம் பல் கல்லீரல் இதோடு திசுக்கல்ல இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுற ஸ்டெம் செல்கள் இதய நோய் சர்க்கரை நோய் தைராய்டு கோளாறு சிறுநீரக நோய் இந்த மாதிரி எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நோய்களை குணமாக்க முடியும்னு மருத்துவ ஆலோசகர்கள் சொல்றாங்க மனுஷங்களோட உடல் உறுப்பு மாத்திர மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ இன்னொருத்தருக்கு பயன்படுத்தலாமா அதாவது எப்பயுமே நம்மளுடைய செல்ஸ் நம்மளே யூஸ் பண்றது பாதிப்பு கிடையாது ஏன்னா அது வந்து சேஃபு ஆட்டர்லாக ஸ்டெம் செல்ஸ் ரொம்ப சேஃபு இதே அடுத்தவங்க செல்ஸில் இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது நோய் இருக்கா அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது கிருமிகள் இருக்கா அதாவது மற்ற ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கான்னு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் அடுத்தவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுடைய செல்லே அதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து நமக்கே கொடுக்குறது தான் பெட்டர் ட்ரீ ஸ்டெம் செல்ஸ் அழியக்கூடியதா அப்படி அழியக்கூடியதுனா என்ன காரணங்கள்னால வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய செல்ஸ் வந்து அழியறது காரணம் நம்மளுடைய ஓன் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட் ஸ்மோக் பண்ணுறது ட்ரிங்க் பண்ணுறது சரியாக தூக்கம் இல்லாதது தப்பான ஆகாரங்கள் சாப்பிட்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நிறையா சாப்பிட்றது அதே மாதிரி நிறையா ஸ்மோக்கு பொல்யூஷன் ஏரியாவில் இருக்கிறது அதே மாதிரி நிறைய கேஜெட்ஸ் மோ செல்ஃபோன் அதே மாதிரி நிறைய லேப்டாப்ஸ் எலக்ட்ரிக் கேஜெட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் அஃபெக்ட் ஆகுறது அதே மாதிரி ரொம்ப பொல்யூஷன் உள்ள ஏரியாவில் இருக்கிறது அதாவது நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டு அஃபெக்டன் சாப்பாடு து சரியான நேரத்தில் தூக்கம் இல்லாதது சரியான எக்ஸசைஸ் இல்லாது ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று ஒன்றாவது முக்கியமானது இது எல்லாமே என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஓன் செல்ஸுடைய எஃபிஷியன்சியை குறைச்சிடும் நம்ம ஃபங்க்ஷனை இப்போ ஒரு காரை ஒழுங்காக சர்வீஸ் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஒரு காரை நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணாமல் கண்ட கண்டனு எல்லா இடத்துலையும் ஓட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி கெட்டு போகுமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஸ்டெம் செல்ஸும் நம்மளுடைய யூஸ் பண்ணுறது அதாவது சொல்லுவோம்ல ஸ்டெம் செல்ஸில் வந்து எப்படி காரை பாதுகாத்துக்கிறோம் அந்த டிரைவர் முக்கியம் டிரைவர் யார் நம்ம மைண்டு அந்த மைண்டே சரி பண்ணிக்கிட்டு பாடி அண்ட் மைண்டே சேர்ந்து பண்ணும்போது ஸ்டெம் செல்ஸ் நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரியான வியாதிகளுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலியமாக சிகிச்சை அளிக்கலாம் இது வரைக்கும் ஒரு இருபது வருஷமாக ரத்த அணுக்கள் ஹெமட்டலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் கேன்சர் டென்சிலுக்கு ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப் ஆகியிருக்கு அது வந்து ப்ரூவ் ரொம்ப ஆதாரப்பூர்வமாகவும் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸோடு ரொம்ப நாள் ட்ரீட் பண்ணதுனால அது இருக்குது இப்போதைக்கு புதுசாக நிறையா இடத்துல எந்த ஏஜ் ரிலேட்டட் டிசீஸ் எந்தெந்த இடத்துல ஏஜ்னால் பாது இது தேய்மானம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா டிஜெனேட்டிவ் டிசீஸ் அந்த இடத்துலலாம் இப்போ ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான நிறையா வாய்முறை வழி வழிமுறைகள் வந்துட்டு இருக்குது முக்கியமாக இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வலி நோகு அதே மாதிரி ஸ்வெல்லிங் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் குறைவா இடத்துலலாம் இப்போ ஸ்டெம் செல்ஸ் கொடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலியமாக குழந்தை பாக்கியம் அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அது வந்துங்க இப்போ தான் ஒரு குறைஞ்ச குறைஞ்சமாக ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக தான் அதனுடைய டெக்னாலஜி வந்துட்டுருக்கு அதாவது இந்த கரு முட்டை ஓவரி சுருங்கனதுனாலையும் ரிப்பீட்டட் அபார்ஷன் வந்து அந்த ஸ்காரிங் யு யுட்ரஸில் ஸ்காரிங் ஆனதுனாலையும் அவங்களால குழந்தை பேர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஸ்காரிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இப்போ ரிசர்ச்சில் அப்ளிகேஷனில் இருக்குது கிளினிக்கல் ட்ரையலில் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறாங்க அது ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து அதனுடைய நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு குறிய ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் அது நல்லா
அதுக்கு பிறகு தான் அப்ரூவல் முக்கியம் அதுக்கு பிறகு தான் அப்ரூவலுக்கு வருவாங்க இப்போதைக்கு வந்து மற்ற டிசீஸ்க்கு அப்ரூவலுக்கு எல்லாமே ட்ரையலில் இருக்குது ஆக்டிசம்னால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலியமாக சிகிச்சை அளிக்கிறது பயன் தருமா அதுவுமே கிளினிக்கல் ட்ரையலில் தான் இருக்குது இப்போ ஆர்டிசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதனால் ஆர்டிசம் வர்றது அது வந்து அதனுடைய மூளையில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளமாக இல்லை அதிலருந்து வர்ற சாஃப்ட்வேராக ஹார்ட்வேரான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த சாஃப்ட்வேர்னால் அதனுடைய இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் போகிறதுனால ரெகுலேஷன் ப்ராப்ளமாக அப்படின்றத பார்த்து ஒன்லி ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல முடியாது மற்ற நிறைய வகையில் ட்ரைனிங் இருக்குது மற்ற ட்ரைனிங்கில் அதாவது சொல்லுவாங்க நியூரோ ஸ்டீராய்டு நியூரோ ஆக்டிவ் ஸ்டீராய்டு எஸ்டிமேஷன் அப்படிம்பாங்க அதாவது அங்கே இருக்க நியூரோ கெமிக்கல்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது ஹார்மோன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது அதனுடைய இம்பல்சஸ் எப்படி போகுது அதனுடைய ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்து நியூட்ரிஷன் கரெக்டான பிரெயினுக்கான நியூட்ரிஷன் கரெக்டான பிரெயின் எக்ஸசைசஸ் கரெக்டான ஸ்லீப் அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்டு நிறைய ஹெர்பல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு ஃப்யூச்சரில் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தெரப்பியாக வரும் க்யூரிட்டின்னு சொல்ல முடியாது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தெரப்பி ஸ்டெம் செல்ஸை பாதுகாப்பாக சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு நம்ம நாட்டில் செலவு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அந்த அம்பிலிக்கல் கார்ட் பிளட்டில் இருந்து இப்போ சேவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்ப நாள் வருஷமாக அது வந்து இப்போது சயின்டிஃபிக்காக வந்து அந்த குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தையோட சேர்ந்தவங்களுக்கும் இமீடியட்டாக பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர் ரேதன் இப்போ நான் சொன்னேன்னா சாப்பாடு வச்சு ரொம்ப நாள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சு பத்து வருஷம் கழித்து சாப்பாடு எப்படி அதை இமீடியட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றது எப்படி அதுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் அந்த டெக்னாலஜி வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஒர்க் இப்போதைக்கு அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக யாருக்கு கொடுத்து அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்ல டெக்னாலஜி வேறு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி பண்ணுற டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு ரொம்ப பாப்புலர் கிடையாது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த கார்ட் பிளட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி வந்து இமீடியட் யூசேஜ் இமீடியட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் இன் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆர் இயர்ஸ் இஸ் மச் பெட்டர் தென் லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு தொப்புல் கொடியை பெற்று அதிலிருந்து ஸ்டெம் செல்லை பிரித்தெடுத்து இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகும் இப்போ இந்தியாவில் ரொம்பவே குறைஞ்ச அளவில் தான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க அதனால தான் அதிகமான விலை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் செல்லை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நிறைய செலவாகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமது முன்னோர்கள் இந்த மருத்துவ முறையை பலாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்காங்க அதை வழக்கமாகவும் செயல்படுத்திட்டு தான் நம்ம வரோம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அதோட தொப்புள் கொடியை பத்திரப்படுத்தி வச்சு அதை கொடிய நோய் தாக்கும் காலங்களிலும் நோய் தடுப்பு சக்தி குறையும் நேரங்களில் அதை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து மீண்டும் துடிப்படையை செஞ்சு நலமோட வாழ வைக்குது தமிழர்களோட இந்த நடைமுறையை தான் இப்போ அறிவியல் மாற்றத்தோட நவீன உத்வேகத்துடனும் ஸ்டெம் செல் சிகிச்சையா மாற்ற முகத்தோட நம்ம கிட்ட மறுபடியும் வந்திருக்கு அதாங்க கில்லி எப்படி கிரிக்கெட் ஆச்சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்டெம் செல் முறையும் மாறியிருக்கு